el cultivo de la berenjena, de la familia de las solanáceas, la berenjena sería originaria del sudeste asiático, Birmania, China o India, cuyo cultivo se remontaría a más de 2.000 años antes de Cristo. Los árabes la introdujeron en España en la Edad Media, cultivándose en la zona mediterránea y desde allí pasó al resto de Europa a través de la península ibérica y Turquía, siendo en China donde su cultivo está más extendido. clima. Es más bien un cultivo de climas cálidos y secos y necesita el calor para un buen desarrollo, llegando a tolerar hasta los 40 grados o más. Ya por debajo de los 13 o 14 grados no vegeta bien y no soporta ningún tipo de heladas. Necesita bastantes horas de luz, 10 horas como mínimo. Suelo. ...no es de las plantas más exigentes en suelo... ...si bien requiere que sean francos... ...profundos, algo arenosos... ...y con bastante materia orgánica descompuesta... ...no le gustan los suelos arcillosos... ...preparación del terreno... ...en el otoño anterior a la plantación... ...haremos un abonado de fondo con estiércol maduro... ...y antes de la plantación... ...prepararemos la tierra... ...pasando la motazada. En el momento de la plantación... ...incorporaremos un mur de lombriz... ...alrededor de la planta... ...que podremos repetir... ...un par de veces más... ...la planta... ...es muy golosa de nutrientes... ...le va fenomenal... ...plantar donde ha habido leguminosas... ...guisantes, habas o judías... ...semillero... ...el semillero... ...lo realizo al inicio de la primavera... ...tardando unos 10 o 15 días su nacimiento... ...ver... ...cómo hacer semilleros primera parte... ...y aunque no es muy necesario... ...hago un repicado a macetas de unos 10 centímetros... ...guardándolas en invernadero... ...para colocarlas en su sitio definitivo... ...cuando la temperatura haya subido hasta los 20 grados. Plantación. A mediados de primavera, cuando las plantas tengan 10 o 12 centímetros, haremos la plantación a unos 50 o 60 centímetros entre plantas y a 80 centímetros entre filas. Se hace al mismo tiempo que los pimientos. El caballón lo hago algo ancho para regar al principio bien por goteo o por manguera. Después ya será a manta. Después de plantar daremos un riego. A medida que la planta va creciendo iremos eliminando las hojas viejas o enfermas. Y si está muy frondosa eliminaremos alguna hoja del interior. ...para que reciba más luz... 
Al mismo tiempo, entrecabaremos una o dos veces para eliminar las malas hierbas y recalzar las plantas. Si disponemos de material, es conveniente hacer un empajado alrededor de los tallos. Tutorado. Al igual que el pimiento, los tallos de la berenjena a veces se suelen partir con el peso del fruto o con el viento. Para evitarlo, deberemos colocar tutores o alguna malla. Al aire libre, el sistema de la cuerda no es aconsejable a causa de los vientos. Riego. En cuanto al riego, utilizo fundamentalmente dos sistemas. Uno, el riego a manta a través de este pequeño surco que viene por aquí, o bien con el goteo, el sistema de goteo. En este caso he elegido la manguera de exudación. Es un buen sistema porque se riega todo muy uniformemente, tanto la, el inicio como el final. Al principio, como la mayoría de las plantas, los riegos deben ser moderados para que las raíces profundicen, aumentándolos a medida que la planta vaya creciendo. Una vez consolidado el aporcado y el tutorado, los riegos los suelo hacer a manta, en verano una vez por semana. Este cultivo prefiero no hacerlo bajo plástico negro, porque el exceso de humedad puede provocar caída de flores, deformaciones, riesgo de enfermedades y hasta podría llegar a pudrir las raíces. Poda. Conviene realizar una poda de formación para delimitar los brazos que queramos dejar, habitualmente dos o tres, ya que necesitan mucha luz y al mismo tiempo facilitamos una mejor aireación. Por debajo de la cruz eliminaremos todas las hojas y los chupones. Plagas, pulgones, mosca blanca, araña roja, orugas, nemátodos y una vez arrancadas las patatas, el escarabajo de la patata migra hacia las berenjenas. Así que atentos a esta plaga. Como enfermedades tenemos el oidio, botritis, alternaria y esclerotinia, entre otras. Recolección. La recolección la haremos cuando el fruto haya adquirido su característico color morado brillante y la pulpa sea de color blanquecino, sin que se hayan desarrollado todavía las semillas. Suele ser a las 10 semanas de la plantación. Se suele hacer con un cuchillo afilado o con tijeras. Si las arrancamos retorciéndolas, los tallos quedan expuestos a vías de entrada para enfermedades. Para saber si están en su punto, un truco es presionar suavemente con el dedo pulgar. Si la piel se hunde pero vuelve enseguida a su forma habitual, es el momento de cortarla. Es conveniente consumirlas lo antes posible, pues no aguantan el almacenamiento. Cocina. Tiene muchos guisos. Rebozada con huevo, cocida al horno, a la plancha, frita, en escabeche, en fin, como vemos muchas variantes. Pues hasta aquí el tema de esta sabrosa y fina hortaliza. Espero que os ayude y tengáis éxito. Y como siempre, si os ha gustado, dedito para arriba y a compartirlo con vuestros amigos.